Olá a todos e bem-vindos ao Utility. Hoje vamos ver como jogar Legend of Mashiron no PC usando o novíssimo Boostec 5, que foi projetado para uma ação de alta velocidade e alta octanagem. Poderemos baixar e instalar facilmente Legend of Mashiron e desfrutar do jogo em nosso PC Windows com teclado, mouse e tela grande graças ao Boostec 5, que é o emulador Android que recomendamos jogar Legend of Mashiron. Portanto, sem mais delongas, vamos a isso. Primeiro de tudo, a primeira coisa a fazer é abrir nosso navegador da web favorito. Temos aqui aquele que preferimos. Vamos para o próximo URL que eu estou destacando em verde. Aí você está a vendo na tela. Você não precisa digitar nada, porque há um link na descrição do vídeo e o primeiro comentário com pin. Chegamos aqui em nosso site de Usitility, onde temos uma descrição detalhada de como baixar Legend of Mashiro no PC. Deslizamos um pouco para baixo e clicamos no botão, Baixar jogo no PC. Uma vez que clicamos no link, aterrissamos aqui no site de Bluestex que é o emulador Android que usaremos para jogar Legend of Mashiro no PC. Como você pode ver aqui, temos uma série de vantagens de usar o emulador, controles personalizados, múltiplas instâncias, sincronização de instâncias, macros, scripts, FPS alto, e assim por diante. Agora vamos prosseguir para baixar o Legend of Mashiro clicando no botão Play on Bluestex que marquei em verde. Em seguida, clicamos sobre ele. E o download começa e termina imediatamente. Aqui está, este é o download. É um arquivo executável. O que vamos fazer é lançar o instalador, então clicamos no arquivo. Se estivermos no Windows 10, ele nos terá pedido permissão para fazer alterações no dispositivo. Nós dissemos que sim. Eu minimizo o navegador para ver melhor o instalador. O instalador é muito simples. Ele consiste em duas opções, instalação e caminho de instalação. Vou explicar o que o caminho de instalação faz. Basta clicar sobre ele. E vemos que temos aqui o caminho onde o emulador será instalado. Se quisermos mudar este diretório, devemos clicar no botão Browse e escolhemos outro diretório e instalamos o emulador onde quisermos. Eu vou deixá-lo por padrão. Eu clico em Voltar e eu clico em Instalar. Agora, aí está. A instalação começa e prosseguirá com o download destes megabytes que são exibidos na tela. Ao fazer o download, pode ser mais ou menos megabytes. A velocidade de download pode ser mais rápida ou mais lenta, dependendo de sua internet e da velocidade dos servidores e emuladores. Hoje eles estão indo super rápido. O download está concluído, e agora continua com a fase de instalação. Você pode até mesmo reduzir o uso de RAM com um único clique. Especialmente útil se você alguma vez enfrentar problemas relacionados ao desempenho. Além disso, você pode ativar o modo Eco para desfrutar de 87% de redução no uso da CPU, 97% de redução no uso da GPU e uma multitarefa mais fácil. Como você pode ver, o Bluestack 5 é construído para proporcionar estabilidade e desempenho durante longas sessões de jogo. A instalação já foi concluída para mim. Agora, o emulador foi lançado automaticamente. Como você pode ver, aqui em baixo, há uma barra de progresso que se encherá e quando chegar ao final, o emulador será lançado pela primeira vez. De fato, o emulador já foi lançado, aqui está ele pela primeira vez. Antes de continuarmos, como você pode ver, ele criou dois ícones aqui no desktop do PC. O Bluestex e o Bluestex Multi Instance. Note que o ícone Bluestex é aquele em que estamos interessados. Sempre que quisermos executar Legend of Mashiro em nosso PC, fazemos um duplo clique sobre este ícone e iniciamos o emulador. O ícone Bluestex Multi Instance permite lançar múltiplas instâncias. E com o novo gerenciador Multi Instância melhorado do Bluestex 5 no modo Eco, os jogadores podem executar mais instâncias de jogo mais rapidamente e com menos atraso. Vamos fazer o próximo passo, que é uma obrigação, e que é acessar a loja do Google Play. Para fazer isso, iremos aqui, Aplicativos do Sistema, clicamos. E clicaremos em Play Store. Como você pode ver, o Google Play é lançado. Aqui temos que fazer o login. Agora, quando estivermos aqui, devemos dar o próximo passo, que é obrigatório. Por isso, clicamos em Entrar. Agora diz Verificar informações. Às vezes, ele pode ficar preso na Informação de verificação e não avança. Se for o caso, você pode tentar fazer o login após algumas horas e provavelmente será corrigido. Agora vamos inserir nosso e-mail e nossa senha. O e-mail deve ser um e-mail do Gmail e sua senha correspondente. Por exemplo, você pode usar o mesmo e-mail que está usando agora mesmo em sua conta no YouTube. Portanto, vou digitar meus dados e voltarei assim que o tiver feito. É isso aí, dados inseridos. Aqui está o Google nos dando as boas-vindas e nos oferecendo os termos de serviço. Vamos aceitá-los clicando em Eu concordo. Em seguida, nos oferece o apoio à nuvem do Google. Você pode deixá-lo verificado e ele criará um backup dos dados neste dispositivo para o Google Drive. Eu não vou verificar, você faz o que quer. Clicamos em Aceitar. O Google Play é lançado por padrão e automaticamente. Agora, para instalar o jogo, a primeira coisa é ir para a área de trabalho do emulador, clicando neste ícone marcado em verde. 
Agora que estamos na área de trabalho do emulador, vemos que temos aqui o botão Instalar Jogo. Clicamos sobre o botão. Aqui temos o jogo. Então, vamos clicar aqui no botão Instalar, que eu estou destacando agora em verde. E iniciará a instalação. Agora ele vai baixar e instalar o jogo, pode demorar um pouco ou pode ser muito rápido. Tudo depende de nossa conexão à internet. Ele já terminou a instalação. Agora, vamos ao desktop do emulador clicando neste botão que estou destacando em verde, a fim de lançar Legend of Mashirum pela primeira vez. Já estamos no desktop do emulador, e vamos clicar neste novo ícone Legend of Mashirum que foi criado. O jogo é lançado pela primeira vez. Lá o temos, eu posso clicar em qualquer lugar na tela e também fazer uso do teclado. Comentarei sobre o volume do emulador. Ele está aqui. Temos o ícone de maior volume e o ícone de menor volume. Desta forma não dependeremos do volume do Windows para aumentar ou diminuir o áudio do emulador. E para aproveitar ao máximo a experiência, podemos ligar a tela grande, para a qual temos duas opções. Este é o primeiro. Clicamos sobre este ícone que estou apontando em verde. E maximizar a tela, tendo uma borda em cima, uma à direita e uma em baixo. Se quisermos desfrutar do jogo em tela cheia, clicamos neste ícone. E nós já estaríamos apreciando o jogo em modo tela cheia. Para sair do modo tela cheia, pressione a tecla F11. E já estaríamos no modo normal de tela. Agora vou-lhes mostrar o mapeamento do teclado, que é muito interessante. Desta forma, poderemos usar o jogo mais facilmente. A primeira coisa é clicar sobre este ícone do teclado. E lá você será capaz de fazer as configurações necessárias. Vou deixar a configuração padrão, mas se você quiser alterá-la, poderá fazê-lo sem nenhum problema. Como você pode ver, o emulador está completamente em nosso idioma. Às vezes acontece que o emulador é lançado na língua errada, por exemplo, em chinês. E para colocá-lo na linguagem correta, vamos aqui para a roda dentada. E aqui dentro de outras configurações, clicamos no menu suspenso, idioma. Podemos escolher o idioma que quisermos, inglês, chinês, etc. Uma vez escolhido o idioma, salvaríamos, o emulador reiniciaria, e o jogo, na próxima vez que o lançássemos, também estaria no idioma selecionado. Agora, há outro detalhe que devemos levar em conta, e é que receberemos um e-mail dizendo que um novo dispositivo foi conectado à nossa conta Google. Ele nos perguntará se fomos nós que conectamos esse dispositivo. Sim, não devemos nos preocupar, porque o emulador está emulando um dispositivo Android. E para ver qual dispositivo está sendo emulado, chegamos aqui, à roda dentada e apenas clicamos sobre ela. E nós vamos aqui para a opção, modelo. E aqui vemos que o emulador está emulando um telefone celular Samsung. E assim, vamos receber um e-mail dizendo que um novo aparelho Samsung foi conectado à nossa conta Google. Isso é tudo pessoal, tanto para o tutorial. Espero que tenham gostado, especialmente que o tenham achado útil. Se assim for, dê um bom exemplo, assine, e quaisquer comentários, perguntas ou sugestões, deixas na caixa de comentários abaixo. Você também pode comentar coisas no meu canal Twitch, eu faço live streams de vez em quando, você o tem abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário afixado. Clique em qualquer um destes vídeos que estão aparecendo na tela e o veremos nos próximos vídeos. Tchau!